smileytips.com the domestic and international tour expert ஒரு தெளிவு பிறந்திருக்கிறது இது எங்கள் கட்சிக்கு மட்டுமல்ல மற்ற கட்சிகளுக்கும் இது ஒரு முன்னுதாரணமாக அதாவது அரசியல் கட்சிகளிலே உட்கட்சி ஜனநாயகத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் இபிஎஸ் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆருக்கு நிகரான ஒரு தலைவரா சார் இந்த மாதிரி வேடுமிட்டு பண்றதெல்லாம் வந்து சரி நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல இல்ல அதாவது சரி தவறு என்பதற்கு அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லை அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு யாரையும் நாங்கள் ஒப்பிட முடியாது அம்மாவின் மறைவுக்கு பிறகு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் என்று வருகிற போது இருவரும் சமமாக தொண்டர்களால் மதிக்கப்பட்டவர்கள் காரணம் பொதுச்செயலர் என்கிற பதவி அம்மாவுக்கு நிரந்தரமாக விட்டு விடலாம் நாம் இந்த இரண்டு பதவிகளை உருவாக்கி கொண்டு கட்சியை நடத்தலாம் என்கிற அந்த ஒரு ஒத்த கருத்தோடு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த வகையிலே அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் ஆனால் காலப்போக்கிலே இந்த இயக்கத்திற்கு இரட்டை தலைமை ஒத்து வரவில்லை பிஜேபி அந்த கட்சி அந்த கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை முந்தி கொள்ளுகிறார் எனவே இவர்கள் அவர்களை விட அவர் தான் எதிர்கட்சி போல செயல்படுகிறார் என்கிற அந்த விமர்சனங்கள் எல்லாம் ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து அப்படி என்ன சார் தப்பு பண்ணிட்டாரு அவரை வந்து கட்சிக்கு அப்படி என்ன ஒரு துரோகம் பண்ணாரு இந்த மாதிரி வெறுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சார் இல்ல நாங்க இன்னமும் அவரை நாங்கள் வெறுக்கவில்லை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆரம்பித்ததே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிராகத்தான் திமுகவை எதிர்த்து கலைஞரை எதிர்த்து அதுவும் கலைஞரை தீய சக்தி என்று கூட அவர் சொன்னார் ஓபிஎஸ் அவர்கள் சமீப காலத்தில் திமுகவோடு கொஞ்சம் அனுசரித்து போவதைப் போல அதாவது திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு ஒரு துணிவில்லாதவரை போல தன்னை காட்டிக்கொண்டார் ஏஐடிஎம்கே cannot function without bjp in tamil nadu endra andha vaarthai thana or solli irukkara naan adai padikkumbodhu enakku or vedikkaya irundhathu aadan tamil neyargalukku vanakkam indru nammodu athimukka vin munnal amaichar thiru semmalai avargal inaindirukkar vaarungal pesalam vanakkam vanakkam eppadi irukkeenga sir nalla irukkama சார் இப்போ ரெண்டு நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்டிருக்கிற விஷயம் அப்படின்னா இந்த பொது செயலாளர் பற்றின ஒரு விஷயம் தான் சார் நீண்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ் அவர்கள் வந்து பொது செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருமனதாக தேர்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது தொடர்ந்த சட்ட போராட்டத்துக்கு இடையில் இந்த ஒரு நல்ல தீர்ப்பை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் அதாவது இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு உள்கட்சி ஜனநாயகத்தை பற்றி நீதிமன்றம் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக அலசி ஆராய்ந்து அது மட்டுமல்ல அதாவது விதிமுறைகள் கட்சியினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் விதிமுறைகள் இவையெல்லாம் அலசி பார்த்து இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் பொதுவாகவே உட்கட்சி விவகாரங்களில் நீதிமன்றம் தலையிடாது ஆனால் எங்களுடைய இயக்கத்தை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்குள்ளே இருந்த சில உட்கட்சி பிரச்சனை குழப்பங்கள் காரணமாக நீதிமன்றம் இதில் தலையிட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது அப்படி இருந்தாலும் ஒரு தெளிவு பிறந்திருக்கிறது இது எங்கள் கட்சிக்கு மட்டுமல்ல மற்ற கட்சிகளுக்கும் இது ஒரு முன்னுதாரணமாக அதாவது அரசியல் கட்சிகளிலே உட்கட்சி ஜனநாயகத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் விதிகள் எப்படி வகுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த வகையில் எங்களுடைய இயக்கத்தை கட்சியினுடைய பிரச்சனைக்காக இந்த வழங்கப்பட்டிருக்கிற தீர்ப்பு ஒரு மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஒரு உதாரணமாக இருப்பதாகத்தான் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் எங்களுக்கு இது அரசியல் கட்சியை பொறுத்தவரையில் நீதிமன்றத்தினுடைய தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் விரும்பினாலும் இதுவும் ஒரு நல்லதற்காகவே என்று சொல்லுவதைப் போல இன்றைக்கு ஒரு தெளிவு பிறந்திருக்கிறது குழப்பம் தெரிந்திருக்கிறது எனவே அந்த வகையிலே நீதிமன்றம் ஒரு நல்ல சிறப்பான தீர்ப்பை எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறது ஓகே சார் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிமுக ஒரு மூத்த தலைவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர்ல தொடங்கப்பட்ட இந்த கட்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று இபிஎஸ் அவர்கள் வந்து தொண்டர்கள்லாம் வந்து எம்ஜிஆர் போல வேடமிட்டு ரொம்ப கோலாகலமா எல்லாரும் கொண்டாடினாங்க ஆஹ் இபிஎஸ் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆருக்கு நிகரான ஒரு தலைவரா சார் இந்த மாதிரி வேடமிட்டு பண்றதெல்லாம் வந்து சரி நீங்க நினைக்கிறீங்களா 
இல்ல இல்ல அதாவது சரி தவறு என்பதற்கு அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லை அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு யாரையும் நாங்கள் ஒப்பிட முடியாது ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களே தங்களை எம்ஜிஆரோடு ஒப்பிட்டுக் கொண்டதில்லை ஆக அந்த இரண்டு ஆளுமை மிக்க தலைவர்களும் உள்ள உள்ளபடியே மிகப்பெரிய தலைவர்கள் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் அவர்களோடு நாங்கள் ஒப்பிடுவது ஒப்பிடுவதில்லை தொண்டர்கள் ஒரு ஆர்வத்தின் காரணமாக இப்பொழுது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை போல எங்களுடைய மேடைகளில் கூட சில பேர் வேசமிட்டு வந்து நிற்கிறார்கள் அவர் பாட்டுக்கு நடனம் ஆடுகிறார்கள் நாடகத்திலே அவர் போல வேசம் போடுகிறார்கள் நேற்றைக்கு அப்படி செய்தது என்பது தொண்டர்களுடைய ஆர்வம் காரணமாக ஆனால் மாண்பு எடப்பாடி அவர்களை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கே தெரியும் அவரே பல மேடைகளில் பேசியிருக்கிறார் தன்னை தலைவர் என்று கூட அவர் இதுவரை சொன்னதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் நானும் தொண்டர்களில் ஒருவன் தான் தொண்டர்களில் ஒரு தொண்டன் என்று தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அவரும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோடு தன்னை ஒப்பிட்டுக் கொள்ளவில்லை நாங்களும் அப்படி ஒப்பி ஒப்பிட்டு பார்க்கவில்லை ஒப்பீடு செய்யவில்லை ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் மிகவும் கண்ணியமாக இன்னும் சொல்ல போனால் அதாவது ஒரு தற்பெருமை இல்லாமல் தொண்டர்களோடு தொண்டர்களாக இருந்துதான் இந்த இயக்கத்திற்கு ஒரு சாதாரண கிளை செயலாளர் என்ற அந்த நிலையிலிருந்து படிப்படியாக உயர்ந்து இன்றைக்கு கட்சி தொண்டர்களால் பொதுச் செயலாளர் என்ற அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதும் எம்ஜிஆரோடு தன்னை ஒப்பிட்டுக் கொண்டதில்லை நாங்களும் எம்ஜிஆரோடு அவரை ஒப்பிட்டு பார் பார்க்கவில்லை ஆனால் எப்பொழுதுமே அவர் தொண்டர்களில் ஒருவனாகத்தான் தன்னை அவர் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் தவிர இவ்வளவு உயர்ந்த பதவிக்கு வந்த பிறகு கூட தன்னடக்கத்தோடு அவர் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்துகிறார் என்பதுதான் அவரிடம் இருக்கிற அந்த ஒரு நல்ல பண்பு நல்ல குணம் ஓகே சார் நீங்க அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நிரந்தர பொது செயலாளர் அப்படின்னா அது ஜெயலலிதா அம்மா தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ எதுக்கு சார் வந்து இந்த ஒற்றை தலைமை உங்களுக்கு அவசியமா ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா நீங்க அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிரந்தர பொது செயலாளர் வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது செயலர் இபிஎஸ் அவர்கள் அப்படின்னு சொன்ன அறிவிச்சதுக்கான காரணம் சார் அதாவது புரட்சி தலைவர் காலத்திலிருந்து இந்த இயக்கத்திற்கு பொதுச் செயலாளர் பதவி உருவாக்கப்பட்டு தொடர்ந்து பொதுச் செயலாளர் பதவி தான் இருந்து வந்தது அம்மாவின் மறைவுக்கு பிறகு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் என்று வருகிற போது இருவரும் சமமாக தொண்டர்களால் மதிக்கப்பட்டவர்கள் காரணம் அம்மா அவர்கள் காலத்திலேயே ஓபிஎஸ் முதலமைச்சராக இருந்தார் அதனால் இவர் இவர் இப்பொழுது முதல்வராக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற போது இருவரும் சமநிலையில் இருந்த காரணத்தினாலே இந்த இயக்கத்திற்கு இரட்டை தலைமை உருவாக்கப்பட்டது அப்போ இரட்டை தலைமை உருவாக்குகிற போது இரண்டு பொதுச் செயலாளர் இருக்க முடியாது ஒரு இயக்கத்திற்கு அதற்காகத்தான் அந்த பதவியை நீக்கிவிட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற அந்த இரண்டு பதவிகளை உருவாக்கி இரட்டை தலைமையின் கீழ் கொஞ்ச காலம் செயல்பட்டு வந்தது அப்பொழுது இரண்டு தலைவர்களாலும் பேசப்பட்டது என்னவென்றால் பொதுச் செயலாளர் என்கிற பதவி அம்மாவுக்கு நிரந்தரமாக விட்டு விடலாம் நாம் இந்த இரண்டு பதவிகளை உருவாக்கி கொண்டு கட்சியை நடத்தலாம் என்கிற அந்த ஒரு ஒத்த கருத்தோடு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த வகையிலே அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் ஆனால் காலப்போக்கிலே இந்த இயக்கத்திற்கு இரட்டை தலைமை ஒத்து வரவில்லை ஏன் ஒத்து வரவில்லை என்று சொன்னால் அதாவது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு தீர்வு காண்பது அல்லது ஏதாவது ஒரு முடிவெடுப்பது இதிலே இந்த இரண்டு தலைவர்களுக்கும் இடையே இடைவெளி காலதாமதம் ஆன காரணத்தினாலே கட்சியினுடைய செயல்பாடு கொஞ்சம் தொய்வாக காணப்பட்டது கட்சியினுடைய செயல்பாட்டில் தொய்வு ஏற்பட்டது அதனால் இந்த ஓராண்டு காலம் அந்த கட்சி செயல்பாடு கொஞ்சம் முடக்கப்பட்டு விட்டதை போல பொதுமக்கள் மத்தியிலே அரசியல் அரங்கத்திலே எதிர்கட்சியாக இவர்கள் திறம்பட செயல்படவில்லை காலதாமதமாக இவர்கள் எதுவும் முடிவெடுக்கிறார்கள் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக ஒரு அறிக்கை விடுகிற போது கூட அதாவது காலதாமதமாக அறிக்கை வெளிவருகிறது அந்த வகையிலே பிஜேபி அந்த கட்சி அந்த கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை முந்தி கொள்ளுகிறார் எனவே இவர்கள் அவர்களை விட அவர் தான் எதிர்கட்சி போல செயல்படுகிறார் என்கிற அந்த விமர்சனங்கள் எல்லாம் வந்தது அப்பொழுதுதான் நாங்கள் கூடி என்ன முடிவெடுத்தோம் என்று சொன்னால் பொதுக்குழுவை கூட்டி அல்லது மேல்மட்டத்திலே இந்த இயக்கத்தை பொறுத்தவரையில் இரட்டை தலைமை ஒத்து வராது எனவே ஒற்றை தலைமை தான் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்துவதற்கு சரியாக இருக்கும் என்ற அந்த முடிவுக்கு வந்த பிறகுதான் 
மீண்டும் பொதுச் செயலர் கொண்டு வரலாம் என்கிற அந்த முடிவுக்கு பொதுக்குழு வந்தது இதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை காரணம் பொதுக்குழு என்ற அந்த ஒரு பதவி இருந்த இடத்திலே இரட்டை தலைமை உருவாக்கப்பட்டது இரட்டை தலைமை வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற போது ஒரு தலைமையின் கீழ் தான் இயக்கம் செயல்பட முடியும் செயல்பட வேண்டும் எனவே மீண்டும் எப்படி பொதுச் செயலாளர் பதவி எடுத்துவிட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அந்த இரட்டை பதவிகளை உருவாக்கினவர்கள் அதே போல இந்த இரட்டை பதவிகளை நீக்கிவிட்டு மீண்டும் பொதுச் செயலாளரை நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பொதுக்குழுவின் முடிவு தான் இது ஒரு தனிப்பட்ட தலைவரின் முடிவோ அல்லது தனிப்பட்டவரின் கருத்தோ அல்ல பொதுக்குழு சேர்ந்து முடிவெடுத்தது அதனால ஒற்றை தலைமை என்று வருகிறது மீண்டும் பொது செயலாளர் பதவி உருவாக்கி கொண்டார்கள் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை அம்மாவிடம் இருந்து நிரந்தரமாக அந்த பதவி அவருக்கு கொடுத்து பிடி பிடுங்கி கொண்டோம் என்கிற அந்த பேச்சுக்கு இடமில்லை காரணம் அது ஒரு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்களை விட்டு பிரிந்து வந்தபோது தலைவர் பதவி தந்தை பெரியாருக்காக காலியாகவே இருக்கும் என்று சொல்லித்தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு பொதுச் செயலாளர் பதவியை அண்ணா அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் அதுதான் தொடர்ந்து நடந்து வந்தது ஆனால் அண்ணாவினுடைய மறைவுக்கு பிறகு கலைஞர் அவர்கள் காலத்திலே மீண்டும் தலைவர் பதவி உருவாக்கப்பட்டது எனவே தேவைக்கு ஏற்ப கட்சிக்கு எது நல்லது கட்சியினுடைய செயல்பாட்டுக்கு எது நல்லது என்று கட்சியினுடைய மேல்மட்ட அமைப்பு பொதுக்குழு போன்ற செயற்குழு போன்ற அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் அமைப்பு அந்த அமைப்புகள் முடிவெடுக்கிற போது அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை இது ஒரு நிர்வாக வசதிக்காக செய்து கொண்ட ஒரு ஏற்பாடை தவிர இது ஒன்றும் குறையாக நான் பார்க்கவில்லை ஓகே சார் அப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து அப்படி என்ன சார் தப்பு பண்ணிட்டாரு அவரை வந்து கட்சிக்கு அப்படி என்ன ஒரு துரோகம் பண்ணார் இந்த மாதிரி வெறுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சார் இல்லை நாங்கள் இன்னமும் அவரை நாங்கள் வெறுக்கவில்லை அவர் மீது குறையும் சொல்லவில்லை அவரை பற்றி நாங்கள் தவறாகவும் இதுவரை நாங்கள் பேசியதில்லை காரணம் இயக்கத்தோடு இயக்கத்தினுடைய தலைமையோடு ஒத்து போவதிலே அவருக்கு ஒரு பிடிப்பில்லை ஒத்து போக மறுக்கிறார் சில நேரங்களிலே முரண்டு பிடிக்கிறார் சில நேரங்களிலே ஒரு மாறுபட்ட கருத்தோடு இருக்கிறார் என்கிற போது கொஞ்சம் அவர் அவரை அவர் விலகியிருப்பதை போல எங்களுக்கு தெரிகிறது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆரம்பித்ததே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிராகத்தான் திமுகவை எதிர்த்து கலைஞரை எதிர்த்து அதுவும் கலைஞரை தீய சக்தி என்று கூட அவர் சொன்னார் அப்படி திமுகவினுடைய எதிர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் அதை எதிர்ப்பதற்காகத்தான் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அப்படி உருவாக்குகிற போது சொன்னார் மாதிரி ஒரு லஞ்ச லாவண்யமற்ற ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியை அமைப்பதற்கு நான் இந்த இயக்கத்தை துவக்குறேன் என்று சொன்னார் அவர் அப்படி சொன்ன அந்த அடிப்படையில் தான் மாண்பு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கூட அந்த திமுக எதிர்ப்பு என்கிற அந்த நிலையிலிருந்து கொஞ்சமும் அவர் மாறாமல் இந்த இயக்கத்தை வெளிநடத்தி சென்றார் ஆனால் ஓபிஎஸ் அவர்கள் சமீப காலத்திலே திமுகவோடு கொஞ்சம் அனுசரித்து போவதை போல இன்னும் சொல்ல போனால் திமுகவோடு உறவை அதாவது திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு ஒரு துணிவில்லாதவரை போல யாரையும் பகித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற அந்த அர்த்தத்தில் கூட அவர் செய்திருக்கலாம் அது கட்சி தொண்டர்களுக்கு அது பிடிக்கவில்லை காரணம் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் திமுக எதிர்ப்பு உணர்வோடு வளர்ந்தவர்கள் அந்த எதிர்ப்பு குறைகிற போது அந்த எதிர்ப்பு குறைவதற்கு காரணமாக இருக்கிற தலைமையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை ஆனால் அந்த வகையில் மாண்பு எடப்பாடியார் அவர்கள் உறுதியோடு இருந்தார் அதாவது திருமதி சசிகலா அவருடைய குடும்பத்தின் பிடியில் இந்த இயக்கம் சிக்கிவிடக்கூடாது மீண்டும் சிக்கிவிடக்கூடாது அவருடைய பிடியில் இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து செயல்படக்கூடாது என்பதில் இவர் உறுதியாக இருக்கிறார் ஆனால் ஓபிஎஸ் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த நிலையை எடுத்தார் சசி திருமதி சசிகலா அவருடைய குடும்பம் தலையீடு இந்த இயக்கத்திற்கு இருக்கக்கூடாது ஆட்சியிலும் இருக்கக்கூடாது என்று அவர் முடிவெடுத்து தான் தர்ம யுத்தத்தை துவங்கினார் அப்பொழுது அவருக்கு வரவேற்பு இருந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு ரிவர்ஸில் வந்து விட்டார் இப்பொழுது சமீப காலமாக திருமதி வி கே சசிகலா சந்திப்பேன் அவரோடு இணைந்து செயலாற்றுவேன் என்பது 
அடுத்து திரு டிடிவி தினகரனோடு நான் பேசுவேன் அவரோடு இணைந்து அரசியல் செய்வேன் என்பதெல்லாம் பேசுகிற போது தொண்டர்களுக்கு அது அந்த பிடிப்பு அவர் மீது இருந்த பிடிப்பு சற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக தொடங்கியது அதுதானே தவிர மற்றபடி அவர்களை அவரை நாங்கள் என்றைக்கும் மரியாதை குறைவாகவோ தரக்குறைவாகவோ நாங்கள் எப்பொழுதும் நினைப்ப நினைக்கவில்லை எடப்பாடி அவர்களும் அவரை எப்பொழுது பேசினாலும் ஓபிஎஸ் அண்ணன் என்று தான் சொல்லுவார் இன்றைக்கு கூட அண்ணன் என்ற வார்த்தையில் தான் அவர் தவறுவதில்லை ஆனால் அவருடைய நிலைப்பாடு கொஞ்சம் சறுக்கலாக இருந்த காரணத்தினாலே கொஞ்சம் அவர் அவர் தொண்டர்கள் அதை விரும்பாத காரணத்தினாலே இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விட்டது சார் இப்போ ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சசிகலா டிடிவி அவர்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணிச்சாங்க அப்படின்னா தேர்தலை சந்திச்சாங்க அப்படின்னா அதிமுகவுடைய வாக்குகள் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு தானே சார் அர்த்தம் ஏன்னா தென் மாவட்டங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் செல்வாக்கு அதிகம் இருக்கு இல்லையா இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதாவது எங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் துவக்கிய இந்த இயக்கம் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இயக்கத்திற்கு ஜாதி மதம் எதுவும் கிடையாது அதாவது ஒரு சாராரை நம்பித்தான் அல்லது ஒரு ஜாதியை நம்பித்தான் இந்த இயக்கம் இருந்தது என்றும் சொல்ல முடியாது எதிர்காலத்திலும் அப்படி இருக்க முடியாது அதாவது அவர்களால் தென் மாவட்டத்திலே செல்வாக்கு என்று சொன்னால் சிலர் எதிர்மறையான கருத்தும் இருக்கிறது அவர்களால் தான் கட்சிக்கே அவப்பெயர் ஏற்பட்டது அவர்களால் தான் கட்சிக்கு தென் மாவட்டங்களிலே தொய்வு ஏற்பட்டது என்கிற விமர்சனம் இருக்கிறது எனவே அவர்கள் இருந்தால் நல்லதா இல்லாமல் இருந்தால் நல்லதா என்கிற அந்த விமர்சனத்திற்குள்ளே கூட நான் போகவில்லை ஆனால் அவர்களால் தான் இயக்கத்திற்கு வலு சேரும் என்று சொல்லுவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த இயக்கத்திற்கு என்று ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்டு மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஜாதி பேதமற்ற மதம் பேதமற்ற ஒரு இயக்கமாகத்தான் புரட்சி தலைவர் அவர்களும் புரட்சி தலைவர்களும் இந்த இயக்கத்தை வளர்த்தார்கள் எனவே அவர்களை நம்பித்தான் இந்த இயக்கம் இருக்கிறது அவர்களை வைத்துத்தான் இந்த கட்சியை வழிநடத்த முடியும் என்று சொல்லுவது தவறான வாதம் இப்போ ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தலைவர்னா எம்ஜிஆர் அவர்களை சொல்லலாம் ஜெயலலிதா அவர்களை சொல்லலாம் கருணாநிதி இப்போ ஸ்டாலின் அவர்களையுமே வந்து நம்ம சொல்லலாம் யாரும் இவர் குறிப்பிட்ட ஜாதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து யாருமே எடுத்து வைக்கிறது கிடையாது ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லை சார் ஒரு பொதுவான ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் மக்கள் பார்க்குறாங்களான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதாவது எல்லா தலைவர்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியாது அதாவது ஒவ்வொரு தலைவரை மக்கள் ஒவ்வொரு விதமாக பார்ப்பார்கள் ஆனால் இப்போ மாண்பு எடப்பாடியார் மீது யாரும் அதாவது ஜாதி ரீதியாக யாரும் குறை சொல்லுவதில்லை அதாவது அவருக்கு அரசியல் ரீதியாக அவரை பிடிக்காதவர்கள் ஜாதி சாயம் பூசுகிறார்கள் அதுதானே தவிர அவர் வந்து ஜாதியையும் பார்ப்பதில்லை அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சார்ந்தவர் என்றால் கூட எல்லோரையும் அரவணைத்து தான் செல்லு செல்லுகிறார் இப்பொழுது எங்களுடைய மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கூட அவர் ஜாதி வேறு அவர் அவருடைய ஜாதி என்னுடைய ஜாதி வெவ்வேறு ஜாதி தான் இருந்தாலும் அந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் எல்லோரையும் அரவணைத்து ஒருங்கிணைத்து தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதாவது சில பேர் இந்த இயக்கத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது தங்களுக்கு இந்த இயக்கத்தில் இருந்த பிடிப்பு போய்விட்டது அல்லது இந்த கட்சியில் இருந்த நமக்கு ஆதிக்கம் போய்விட்டது என்பதற்காக தங்களுடைய சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களை திசை திருப்புவதற்காக இவர் மீது ஒரு ஜாதி சாயம் பூசுவதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் தவிர யாரும் அவ அவரை வந்து ஜாதி அடிப்படையிலே பிரித்து பார்ப்பதில்லை ஓகே சார் இப்போ ஒரு கட்சி பதவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டோ இல்லை சட்ட போராட்டம் பண்ணி அந்த பதவியை வாங்கிடலாம் ஆனால் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்தலை சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் செல்வாக்கு எல்லாமே இருக்குது அதில் நிறைய விஷயங்கள் கூட்டணி விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை திமுக மாதிரி ஒரு பெரிய கட்சியை எதிர்க்கிறது அடுத்தது பாஜக மேலிடத்தில் வந்து எதிர்க்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே வந்து எடப்பாடி அவர்கள் வந்து சரியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாரா சார் நிச்சயமாக அதாவது இப்பொழுது தேசிய கட்சியான காங்கிரஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் அதற்கு பிறகு இந்திரா காலத்தில் அதற்கு பிறகு ராஜீவ் காலத்தில் எப்படி இருந்தது ஒரு வலுவான தேசிய இயக்கமாகத்தான் இருந்தது தேசிய கட்சியாகத்தான் இருந்தது இன்றைக்கு அதனுடைய நிலைமை என்ன மாநில கட்சிகளை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு காங்கிரஸ் வந்துவிட்டது அதுபோல ஒவ்வொரு இப்போ கம்யூனிஸ்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கம்யூனிஸ்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்டிலேயே எதிர்கட்சியாக இருந்த காலம் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு இடம் கூட அங்கே இல்லை பார்லிமெண்ட்டில் 
பெயர் சொல்லுவதற்கு கட்சி பெயரை சொல்லுவதற்கு ஒரு எம்பி சீட்டு கூட இல்லை என்கிற அளவுக்கு வந்துவிட்டது எனவே ஒரு கட்சி என்பது ஒரே மாதிரி இருக்கும் என்பதில்லை ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும் கொஞ்சம் வளரும் கொஞ்சம் தெய்வானம் இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் எங்களுடைய இயக்கத்தை பொறுத்தவரையிலே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அம்மாவுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தொய்வாகத்தான் தென்பட்டது ஆனால் அது காரணம் எங்கள் கட்சிக்குள்ளே எங்களுக்குள் இருந்த ஒரு குழப்பம் ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் யார் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது என்கிற அந்த ஒரு ஈகோ அதனால் கூட அது இருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது நீதிமன்றத்தின் இறுதியான தீர்ப்புக்கு பிறகு ஒற்றை தலைமை முடிவான பிறகு பொதுச்செயலர் தேர்வுக்கு பிறகு இந்த இயக்கம் ஒரு வலுவான இயக்கமாக இனிமேல் பிரச்சனை இல்லாத இயக்கமாக நிச்சயமாக செயல்படும் மனு எடப்பாடி அவர்களை பொறுத்தவரையில் எதையும் துணிச்சலாக செய்யக்கூடியவர் துணிச்சலாக அரசியலை நடத்தக்கூடியவர் மற்ற கட்சிகளுக்கு அதை ஈடு கொடுக்கிற வகையிலே ஒரு கட்சியினுடைய தனித்தன்மை கெட்டுவிடாமல் தனித்தன்மைக்கு பங்க வராமல் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த திறமை அந்த ஆற்றல் அவரிடம் நிரம்ப இருக்கிறது காரணம் நான் அவரோடு பழகியவன் என்ற முறையிலே சொல்லுகிறேன் எனவே அவருடைய அந்த திறமை அந்த ஆற்றல் நிச்சயமாக இந்த இயக்கத்தை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக அமையும் அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆற்றல் படைத்த தலைவராக இனிமேல் எதிர்காலத்திலே நிச்சயமாக திகழ்வார் அதிமுக வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய கட்சி அப்படி இருக்கும்போது பாஜக உடனான கூட்டணி வந்து அதிமுகவுக்கு லாபம் நினைக்கிறீங்களா இல்ல நட்டம் நினைக்கிறீங்களா சார் அதாவது ஒரு அரசியல் கட்சி இன்னொரு அரசியல் கட்சியோடு தோழமையோடு இருப்பது அல்லது கூட்டணி அமைப்பது சில நேரங்களிலே லாபமாக இருக்கலாம் சில நேரங்களில் நஷ்டமாக கூட இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த அரசியல் அதாவது இந்த கூட்டணி தர்மம் என்கிற வகையிலே லாப நஷ்ட கணக்கை பார்க்காமல் சில நேரங்களிலே ஒரு பொது எதிரியை எதிர்கொள்வதற்கு அதாவது தேசிய அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு காங்கிரசும் பிஜேபியும் தான் தேசிய கட்சிகள் காங்கிரசோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணியில் இருக்கிறது ஆக அந்த கூட்டணியை நாங்கள் இங்கே அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டிலே எங்களுக்கு அரசியல் எதிரியாக அரசியல் எதிர்கட்சியாக கருதுவது திமுகவை எனவே திமுக இருக்கிற ஒரு தேசிய கட்சியிலே நாங்கள் இடம்பெற முடியாது எனவே திமுகவை நாங்கள் எதிர்க்கிற காரணத்தினாலே திமுக அங்கம் வைக்கிற தேசிய கட்சியையும் நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டிய அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அதற்கு இங்கு நாங்கள் திமுகவை எதிர்க்கிறோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸை எதிர்ப்பதற்கு எங்களுக்கு வேறு ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய கூட்டு தேவைப்படுகிறது அப்பொழுது இருக்கிற கட்சிகளில் பாஜக தான் எங்களோடு நாங்கள் இணைந்து திமுக இடம்பெற்றிருக்கிற காங்கிரஸ் கூட்டணியை எதிர்ப்பதற்கு எங்களுக்கு இவருடைய உதவி தேவைப்படுகிறது நீங்கள் கேட்பதைப் போல சில நேரங்களிலே அவர்களால் எங்களுக்கு லாபமும் உண்டு நஷ்டமும் உண்டு என்று கூட சொல்லலாம் நான் அதை விரிவாக விளப்ப விளக்குவதற்கு விரும்பவில்லை ஆக இந்த கூட்டணி தர்மம் என்கிற வகையிலே லாப நஷ்டத்தை கணக்கை பார்க்க வேண்டிய வேண்டியதில்லை பார்க்கவும் கூடாது அந்த வகையில தான் நாங்கள் அரசியலை பயணிக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த கேள்வி ஏன் கேட்ட அப்படின்னா இந்த சி டி ரவி அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பாஜக கூட்டணி இல்லாம அதிமுகவால வந்து அந்த அளவுக்கு செயல்பட முடியாத தமிழ்நாட்டுல அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க சோ இந்த இந்த ஒரு கருத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது நான் கூட பத்திரிகையிலே பார்த்தேன் கர்நாடகா தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே இந்த கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது ஏஎடிஎம் கே கேனாட் பங்கன் வித்தவுட் பிஜேபி இன் தமிழ்நாடு என்ற அந்த வார்த்தையை தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் அதை படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு வேடிக்கையாக இருந்தது ஒருவேளை மாற்றி சொல்லிவிட்டாரோ அதாவது பிஜேபி கேனாட் பங்கன் வித்தவுட் ஏடிஎம் கே இன் தமிழ்நாடு அப்படி என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக அதாவது தமிழ்நாட்டில் அஇஅதிமுக தயவில்லாமல் பிஜேபி செயல்பட முடியாது என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக ஒருவேளை இப்படி மாற்றி சொல்லிவிட்டாரா அதாவது பிஜேபி தயவில்லாமல் அண்ணா திமுக தமிழ்நாட்டிலே செயல்பட முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாரா என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படி அவர் சரியாக சொல்லியிருப்பாரே ஆனால் அது தவறான கருத்து காரணம் உங்களுக்கு தெரியாதல்ல 
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டு அரசியலிலே மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கி உள்ள கட்சி மிகப்பெரிய கட்சி தேசிய கட்சியான பிஜேபி இப்பொழுதுதான் காலூன்றி இருக்கிறது இப்பொழுதுதான் வளர தடைப்பட்டு இருக்கிறது வளர தொடங்கி இருக்கிறது எனவே அப்படி பார்க்கிற போது ஒரு வலுவான ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக ஆண்ட கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலே ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கட்சி அதுவும் கட்சி என்று சொல்வதை விட ஒரு மக்கள் இயக்கம் என்றே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இருக்கிற ஒரு இந்த இயக்கத்தை பார்த்து தமிழ்நாடு பிஜேபி பொறுப்பாளர் அவர்களை நம்பித்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது என்று சொல்லுவாரேனால் அதை நாங்கள் வேடிக்கையாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அவர் சொன்னதை நாங்கள் முற்றிலும் மறுக்கிறோம் அந்தளவுக்கு நாங்கள் ஒரு இயக்கத்தை நம்பி இங்கே அரசியல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டிலே இல்லை நாங்கள் தான் மிகப்பெரிய கட்சி அதிலே மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அப்படி அவர் சொல்லியிருந்தால் அது அவருடைய கருத்தாக வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளலாமே ஒழிய நாங்கள் அதற்கு ஒத்துக்கொள்கிற நிலையிலே இல்லை ஓகே சார் ஏன்னா அதிமுகவினருக்கு ஒரு பயம் இருக்குதோ சார் ஏன்னா பாஜக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சியாக வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிமுக கொஞ்சம் வேகமாக இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் புதிதாக வளர்ந்து வருகிற கட்சி கொஞ்சம் துடிப்போடு தான் இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த அதை பார்த்து நாங்கள் ஒன்றும் பயப்பட பயப்பட போவதில்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் எங்களுக்கு இல்லை அவர்கள் பாணி அரசியல் வேறு எங்கள் பாணி அரசியல் வேறு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இங்கு வந்து ஒரு மற்ற மாநிலங்களிடையே ஒரு அரசியல் சூழ்நிலை வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அரசியலை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களை விட ஒரு மாறுபட்ட மாநிலம் என்றே சொல்லலாம் இங்கே பல மதங்கள் பல ஜாதிகள் பல அமைப்புகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது இந்த காஸ்மா பாலிட்டன் சிட்டி என்று சொல்வதை போல ஒரு பலதரப்பட்ட மக்களை பலதரப்பட்ட ஜாதிகளை பலதரப்பட்ட மதங்களை கொண்ட ஒரு தனித்தத்துவமிக்க இந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு எனவே அதற்கு எல்லோரையும் அனுசரித்து அரசியல் நடத்த வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அரசியலை தான் நாங்கள் நடத்துகிறோம் எல்லோரையும் அரசியல் சிறுபான்மையராக இருந்தாலும் சரி தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி பழங்குடியினராக இருந்தாலும் சரி மிக பிற்படுத்தப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி பிற்படுத்தப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி முன்னேற்ற ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி அனைவருக்கும் பொதுவானவர்களாக எங்கள் இய பொதுவானதாக எங்கள் இயக்கம் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இயக்கத்தை வளர்த்துகிறோம் ஆனால் நான் குறிப்பிட்டு யாரையும் சொல்லவில்லை சில அரசியல் கட்சிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிகளுக்கு பக்கபலமாக அப்படி வந்து அரசியல் நடத்துகிறார்கள் அதனாலே அவருடைய போக்கு வேறு மாதிரியாக இருக்கும் எங்களுடைய போக்கு வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையிலே போகிற போது கொஞ்சம் வேகமாக அவர்கள் பயணிப்பது போல தெரியும் ஆனால் நாங்கள் அப்படிப்பட்ட வேகமாக செல்ல வேண்டும் சொன்னாலும் அரசியலிலே நிதானமாக அடி எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்கோம் நிதானமாக செல்கிறோம் காரணம் மற்றவர்களை யாரையும் பகைத்து கொள்ளக்கூடாது மற்ற யாரையும் நாங்கள் சங்கடப்படுத்திவிடக்கூடாது என்ற அந்த நோக்கத்தில் ஒரு அனைத்து தரப்பினருக்கும் பொதுவான இயக்கமாக பொதுவான கட்சியினராக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் பயணிக்கிற போது எங்களுடைய வேகம் சற்று குறைவாக இருந்தாலும் நிதானத்தோடு செயல்படுகிறோம் அந்த பயணம் நிச்சயமாக எங்களுடைய இலக்கை அடையும் ஓகே சார் அடுத்து ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல்முறையீடு பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கான தீர்ப்பு சாதகமாக வழங்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார் ஏன்னா அவர் நீக்கப்பட்டது வந்து செல்லாது அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது மேபி அவருக்கான சாதகமாக அமைகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா சார் இல்லை வாய்ப்பே இல்லை ஏன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாதல்ல உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்ற வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திலே கூட எங்களுடைய வழக்கு விசாரித்து கொண்டிருக்கிற போது இந்த உச்ச நீதிமன்ற அந்த பெஞ்சினுடைய தலைமை நீதிபதி என்ன கேட்டார் என்று சொன்னால் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய வழக்கறிஞரை பார்த்து சொன்னார் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அந்த அமர்வு பொதுக்குழு செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறது அந்த பொதுக்குழுவிலே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் செல்லும் என்றும் அந்த இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட தீர்ப்பு சென்னை உயர் உயர் நீதிமன்றத்திலே சொல்லி இருக்கிற போது அந்த தீர்ப்பை நீங்கள் ஏன் தேர்தல் ஆணையத்திலே பதிவேற்றம் செய்யவில்லை அப்படி பதிவேற்றம் செய்யாததனால் இந்த வழக்கு எங்களுக்கு வந்துவிட்டது 
இது தேவையில்லாத ஒரு வழக்கு இங்கே எங்களை பொறுத்தவரையும் ஒரு தேவையில்லாத வழக்கு காரணம் நீங்கள் இங்கே பதிவேற்றம் செய்திருந்தால் இந்த வழக்கு இங்கே வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்காது நீங்கள் ஏன் பதிவேற்றம் செய்யவில்லை ஏற்கனவே தான் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் பொதுக்குழுவும் செல்லும் தீர்மானங்களும் செல்லும் என்ற அந்த வகையிலே அந்த வழக்கை விசாரிக்கிற போது அந்த அப்சர்வேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் கருத்துக்களை சொல்லி இறுதியாக என்ன சொன்னார்கள் என்றால் பொதுக்குழு செல்லும் பொதுக்குழு கூட்டியது செல்லும் என்று சொன்னார்கள் காரணம் உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கிலே அதைத்தான் திரு ஓ பி எஸ் தரப்பிலே பரிகாரமாக கேட்டார்கள் பிளீடிங்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே பரிகாரம் கேட்டார்கள் ஆக தீர்மானங்களை பற்றி அவர்கள் எதுவும் பரிகாரம் கேட்காதனாலே அதை பற்றி நாங்கள் இங்கு சொல்லுவதற்கு தயாராக இல்லை பொதுக்குழு செல்லும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு தீர்மானங்களுக்காக உயர் நீதிமன்றத்திலே சிங்கிள் ஜட்ஜ் தனி நீதிபதியிடம் இந்த நேற்றைக்கு நடந்த அந்த தீர்ப்பு வந்த அந்த நீதியரசரிடம் வழக்கு நடந்தது அதிலே என்ன தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் பொதுக்குழுவும் செல்லும் பொதுக்குழு செல்லும் என்று உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்டது எனவே அந்த பொதுக்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களும் செல்லும் என்று நேற்று முடிவாகிவிட்டது ஆக பொதுச் செயலாளர் தேர்வுக்கு தடை இல்லை தேர்வை தேர்வினுடைய முடிவை நீங்கள் அறிவிக்கலாம் என்று சொன்ன பிறகு அந்த ஏகமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பொதுச் செயலாளர் தேர்வு நேற்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த தீர்ப்பிலே ஒரு வரி சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இப்பொழுது சொல்ல வந்தீர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதாவது அவர்கள் நீக்கப்பட்டது செல்லுமா செல்லாதா என்பது குறித்து கீழமை நீதிமன்றத்தில் தான் முடிவெடுக்க முடியும் என்ற அந்த ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதற்கும் நானும் அதற்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் நானும் ஒரு வழக்கறிஞர் என்ற அந்த முறையிலே அதாவது நீக்கப்பட்டதற்கு இவர்கள் திரு ஓ பி எஸ் தரப்பு வாதம் நம்முடைய அவருடைய அதாவது சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியனுடைய வாதம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியலனுடைய வாதம் என்னவென்று சொன்னால் எங்களுக்கு முறையாக நீக்கியதற்கு முன்பு நோட்டீஸ் கொடுக்கவில்லை எங்களுடைய பதிலை பெறவில்லை எனவே தன்னிச்சையாக நீக்கியது செல்லாது என்பது அவருடைய வாதம் அதற்குத்தான் நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே நடந்த அந்த வாதத்தில் கூட இபிஎஸ் தரப்பிலே வாதாடிய வழக்கறிஞர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் ஒருங்கிணைப்பாளராக திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் இருந்தபோது தன்னுடைய தம்பியையே நீக்கினார் ஓ பி எஸ் அவருடைய தம்பியையே கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் அப்பொழுது இவர் கையெழுத்திட்டு நீக்கியது அதாவது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கையெழுத்திட்டு நீக்கியது அப்பொழுது அந்த தம்பியிடம் எந்த விளக்கமும் கேட்கவில்லை அவர் நோட்டீஸும் கொடுக்கவில்லை எனவே அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டால் நீக்கினா நீக்கினார்கள் எனவே அதற்கு அவரை நீக்குகிற போது இந்த நடைமுறை நடைபெறவில்லை அதே போல பெங்களூர் புகழேந்தியவர்களை இதே ஒருங்கிணைப்பாளரும் இணை ஒருங்கிணைப்பு நீக்கினார்கள் அப்பொழுதும் பெங்களூர் புகழேந்தியிடம் விளக்கம் கேட்கவில்லை அவருக்கு வாய்ப்பும் கொடுக்கவில்லை ஆக இந்த நடவடிக்கையில் அதாவது ஓ பி எஸ் அவர்கள் மற்ற ஓ பி திரு ஓ பி எஸ் அவர்களோடு சேர்ந்தவர்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கியது அதாவது கட்சி விதிகளுக்கு மாறாக அல்லது கட்சி தொண்டர்களோடு சில பிரச்சனைகள் காரணமாக விளக்கப்பட்டிருந்தால் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் நீங்கள் சொல்லுகிற வாதம் பொருந்தும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டும் இருதரப்புக்கும் அந்த நிறைய கருத்துக்களை கேட்டு முடிவெடுக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த பதினோராம் தேதி பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டது அல்லவா அந்த பொதுக்குழு கூட்டிய போது இவர்கள் இந்த நீக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் பொதுக்குழுவிலே வந்து கலந்து கொள்ளாமல் நேராக தலைமை கழகம் சென்று தலைமை கழகத்தினுடைய பூட்டை கேட்டை உடைத்து அங்கிருந்த ஆவணங்களை எல்லாம் எடுத்து சென்றதை நாம் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்தோம் ஆக அது கிரிமினல் குற்றம் அதாவது கட்சி நிர்வாகிகளுக்குள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் தலைமை விசாரிக்கும் இருதரப்பையும் கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து சந்தர்ப்பம் கொடுத்து இருதரப்பு கருத்துக்களையும் கேட்டு ஒரு முடிவு கெடுக்கும் ஆனால் இது அப்படிப்பட்டத நிகழ்வு அல்ல கிரிமினல் குற்றம் ஆக கிரிமினல் குற்றத்தை செய்த கட்சிக்காரர்கள் மீது தலைமை நடவடிக்கை எடுக்கிறது அதுவும் நடவடிக்கை யார் எடுத்தார்கள் ஒரு தனிப்பட்ட நபரோ அல்லது பதவியிலோ இருப்போரோ அல்ல பொதுக்குழு நடவடிக்கை எடுத்தது பொதுக்குழு தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு ஏன் என்று சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் பொதுச் செயலாளரையே நியமிக்கிற பொதுச் செயலரையே தேர்வு செய்கிற அந்த 
ஒரு அமைப்பு மிகப்பெரிய அமைப்பு தான் பொதுக்குழு எனவே பொது செயலாளருக்கு ஒரு நிர்வாகியை ஒரு கட்சி தொண்டரை நீக்குகிற அந்த உரிமை இருக்கிற போது பொது செயலாளரை தேர்ந்தெடுக்கிற அமைப்பான பொதுக்குழுவுக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியுமா எனவே தான் பொதுக்குழு அவர்களை நீக்கியது அவர்கள் செய்த கிரிமினல் குற்றத்திற்காக எனவே இந்த கிரிமினல் குற்றத்திற்கு விளக்கமோ சந்தர்ப்பமோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பிரச்சனைக்காக இவர்கள் கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு சென்றாலும் இவர்களுக்கு வாய்ப்பு அதாவது இவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பில்லை அதுதான் என்னுடைய கருத்து ஓகே சரி எடப்பாடி தலைமையில் அதிமுக எதை நோக்கி உங்களுடைய இலக்கு சார் அதாவது எங்களுடைய இலக்கு மீண்டும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை தமிழகத்திலே அமைக்க வேண்டும் மீண்டும் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவருடைய ஆட்சியை தமிழகத்தில் அமைக்க வேண்டும் எனவே இப்பொழுது எதிர்கட்சியாக இருக்கிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்க வேண்டும் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய இலக்கு மாண்பபு எடப்பாடி அவருடைய இலக்கு அதை நோக்கித்தான் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரையில் அதுவும் பாரத பிரதமர் மோடிக்கான தேர்தல் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படியானால் உங்களுக்கான தேர்தலாக நீங்கள் கருதமா இல்லையா என்று கேட்கலாம் இருந்தாலும் அது நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பதாலே நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் எடப்பாடியாருக்கான தேர்தல் எங்களுக்கான தேர்தல் எனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நிச்சயமாக எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியை பிடிக்கும் அந்த தேர்தலில் எங்களுடைய அதாவது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தலைமையிலான கூட்டணி தான் அமையும் எனவே எங்களோடு ஒத்து வருகிற அல்லது ஒத்து அதாவது ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகள் எங்களோடு இணைந்து அவர்களை வைத்து கூட்டணி அமைத்து அந்த தேர்தலை நாங்கள் சந்திப்போம் எனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் தான் எங்களுடைய இலக்கு ஓகே சார் உங்களுடைய தெளிவான விளக்கத்திற்கு ரொம்ப நன்றி நன்றிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் மேலும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது பவித்ரா முருகேசன்